sa ating mga nagbabagang balita. Philippine Army, formal lang napasakamay ang bagong bili ng mga tangke. Halina't ating alamin. Makikita sa imahe ang bagong bili ng mga tangke kung saan ang mga general ng Philippine Army na sina Commanding General Lieutenant General Roy Galido at Major General Facundo Palafox IV. Kasama rin ang mga executives ng Israeli Defense Company na Elbit Systems. Ang mga nasabing opisyal ng Philippine Army at iba pang mga delegado pati na rin ang manufacturer ng mga armored vehicles ay pinangunahan ng handover ceremony para sa mga nabiling ASCOD 2 tanks at 6x6 armored personnel carriers. Ang nasabing handover ceremony ay isinagawa sa Armored Division's headquarters sa Camp O'Donnell sa Tarlac Province. Ipinakita dito ang 9 units na ASCOD 2 Sabra Light Tanks isang ASCOD-2 Command Post Vehicle at limang VBTP-MR 6x6 Wheeled Armored Personnel Carriers na mas kilala sa ngalan na Garani APC 6x6. Ang bagong Sabra Light Tanks na binili ng Philippine Army ay unang namataan noong October 26, 2023 sa Subic Bay Port at lumalabas na ito ay ang 9 units na ASCOD-2 Sabra Light Tanks na makikita sa ceremony. Una pa nga itong nakita na isa isang ibinababa sa transport vessel at ikinakaraga naman sa mga trucks. At ang Guarani APC 6x6 Wheeled Armored Personnel Carriers naman ay una namang namataan nitong February 18, 2024 kung saan inilalapag ng isang transport truck sa pasilidad ng Philippine Army. Kasama sa nasabing handover ay ang pagbubukas ng bagong pasilidad na maintenance yard para sa Garani Armored Personnel Carrier, isang bagong mess hall at bagong armor museum. Ang mga ASCOD-2 light tanks na nabili ng bansang Pilipinas sa bilang na 18 units ay nagkakahalaga ng tumataginting na $172 million. Habang ang Garani 6x6 APC naman ay nagkakahalaga ng higit kumulang $46 million para sa 28 units. Ang mga nasabing mga tangke ay kapwa nakuha sa ilalim ng government-to-government package kung saan ang kontrata para sa pagbili nito ay napanaluna ng Elbit Systems bilang manufacturer at producer kasama na rin dito ang pagde-deliver sa Pilipinas. Samantala, included din sa kabuuang kontrata ang pagkakaroon ng mga simulator, maintenance facility at iba pang equipments na sa ngayon ay makikitang nagagamit na ng Philippine Army. Isa na nga dito ang ASCOD-2 Light Tank Simulator. Sa kabila ng inaugurasyon ng pagdating ng mga nasabing tanke, sinasabi rin na ang natitira pang mga delivery para sa mga natitira pang tanke na tulad ng ASCOD at Guarani ay makukupleto sa mga darating na mga buwan ng kasalukuyang taong 2024. Mapunta naman tayo sa ibang balita. Kinumpirma ni Coronel Miko Logico na ang Spider Philippines Air Defense System S-PADS at Ground-Based Air Defense System G-BADS ng Philippine Air Force ay makakasali sa Balikatan 2024 exercise ayon sa Max Defense Philippines. Anya ang nasabing pagsasanay ay di pa masabi kung kasama dito ang missile firing ng Spider Air Defense System at maging ang lokasyon ng pagsasanay ay wala pang detalye kung saan ito gagawin Maalala na ang Philippine Air Force ay may tatlong batteries na Philippine variant na Spider Air Defense System na kung tawagin ay SPADS at kung titingnan para itong pinagsamang Spider MR at ang bagong variant na Spider AIO.
ang nasabing air defense systems ay kapwa nabili sa manufacturer nitong Rafael Advanced Defense Systems ng Bansang Israel sa tulong ng government-to-government na agreement. Sa ngayon, dadalawa pa lang na batteries ng Spider ang nakararating sa bansa at ito ay dumating ng September 24 hanggang 29 ng 2024 at ang natitira pang isang batteries ay inaasahang makararating ng May 2024. Ang nasabing kontrata para sa pagbili ng air defense system ay nagkakahalaga ng tumataginting na 6.8 billion pesos kung saan kasama rin sa package ang kauna-unahang missile simulator facility na inaasahan namang magiging operational na sa April 26, 2024. Dumako naman tayo sa isa pang balita. Prototype ng unmanned ground vehicles na sinasabing ginawa ng Pateros-based Filipino tech company Calrigger Industries ay makikitang kasama sa Combined Arms Training Exercise Katihan 2024, Catex Katihan 2024. Ang mga nasabing unmanned prototype ay ang mga sumusunod. Ang 3C CMRPA, SROG 1000 UGV Class 3, at ang CSFMT SROG 500 UGV Class 2. Ang dalawang unmanned ground vehicles na ito ay kapwa may pagkakaiba ang gamit. Ang mas maliit na SROG 500 ay karaniwang ginagamit ng support troops at rescuers bilang isang water filtration system, isang solar-powered portable generator, Meron din itong sound systems para makatulong sa rescuers. At dahil nga sa kaliitan nito, ay pupwede itong makaraan sa makikitid na mga daanan. Ang SROG 1000 naman na may kalakihan ay isa ring support platform na kayang makapagdala ng mga ammunition para sa mga sundalo, mga armas at iba pa. Mapapansin din ang Starlink Satellite na nakakarga sa bandang likuran nito kung saan malaki ang gamit nito para mapanatili ang komunikasyon sa gitna ng mga operasyon. Kung inyong mapapansin, unti-unti nang nagbubunga ang ilan sa ating mga pinapangarap na military equipments para sa modernization ng hukbong sandatahan at naway ang mga proyektong ito ay patuloy na dumami pa kung saan ay magsimbolo ito nang pagiging matatag at pagunlad ng ating pambansang militar.